ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में वीसी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम रिलायंस शेयर के ऊपर बात करेंगे उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आगे आने वाले टाइम में ये कितना गिर सकता है क्योंकि ऑलरेडी अभी रिलायंस में थोड़ी सी गिरावट स्टार्ट हो चुके हैं मेरे को भी पर्सनली ऐसा लग रहा है तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में ये कितना और नीचे जा सकता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वगैरह बाय करना हो तो कहाँ से आप बाय कर सकते हो वो सब वगैरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सो आपको आइडिया है कि कहां से आपको बाय या सेल करना है तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो अब हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर तो पहले हम देख लेते हैं इसका जो मेन ट्रेंड है वो कौन सा है तो इसका जो मेन ट्रेंड है वो हाल फिलहाल के लिए अप ट्रेंड ही है लेकिन आप अगर मूविंग एवरेज देख रहे हो तो इसने 21 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ चुका है तो मतलब जो 21 डेज की मूविंग एवरेज जो ट्रेंड जानने के लिए लगाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आप ट्वेंटी डेज की मूविंग एवरेज लगा के उसका ट्रेंड जानने की कोशिश करते हो तो ये इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है तो मतलब जो ट्वेंटी डेज की मूविंग एवरेज ट्रेंड जानने के लिए यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए उस के लिए ये बियर्स मोड में आ चुका है बाद में अगर हम आर की बात करें तो आर आपका जो अभी हाल फिलहाल का जो लेवल है वो 49.35 है मतलब ये क्या है अपने ओवरबोर्ड जोन में से ये नीचे आ चुका है बाद में हम एम की बात करें तो एम में ऑलरेडी आपको आगे नेगेटिव क्रॉस ओवर मिल चुका है बाद में नेगेटिव क्रॉस ओवर मिलने के बाद थोड़ा अपर भी गया था बाद में लेकिन अभी ये नीचे आ चुका है तो एम एस क्रॉस ओवर में भी आपको ये नेगेटिव मिल रहा है आर एस आई और बोर्ड जोन में से ऑलरेडी नीचे आ चुका है तो ऑल ओवर हम व्यू देखें तो जो रिलायंस का भी हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक नेगेटिव व्यू मिल सकता है अभी हम चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट में आपको क्या है कि हाल फिलहाल अप ट्रेंड में दिख रहा है बाद में इधर कंसोलिडेट किया और अभी ये नीचे आ रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये और थोड़ा नीचे आ सकता है लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है शायद ये क्या है कि थोड़ा नीचे जाके फिर से अपसेट जा सकता है तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उसको मैं क्या है कि होल्ड करने की सलाह दूंगा अपने स्टॉप लॉस लगाते हो तो थोड़ा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लीजिए और होल्ड कीजिए और जो क्या है कि ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे कहाँ आप बाय कर सकते हो कहाँ आप सेल कर सकते हो और नहीं जो लॉन्ग टर्म फ्रेश पोजिशन बनाना चाहते उसके लिए भी हम लेवल इधर डिस्कस कर सकते कि आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है तो हाल फिलहाल का चार्ट देख रहा हूँ तो मेरे को इधर एक डबल टॉप जैसी पैटर्न दिखती हुई दिख रही है अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है लेकिन मेरे को लगता है कि आगे आने वाले दिन में इसका ब्रेकआउट होकर ये नीचे जा सकता है थोड़ा छोटा सा है लेकिन आप इसे ले सकते हो ये आपका अप ट्रेंड या आपका पहला टॉप बाद में ये दूसरा टॉप अब इसने क्या कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया तो आपको एक चाह है कि थोड़ा डाउन ट्रेंड और देखने को मिल सकता है तो जो मेरा व्यू है वो रिलायंस में हाल फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बियर इस इसके बाद हम देखेंगे कहाँ यह सपोर्ट लेके बुलिस ट्रेंड में आ सकते हैं हाल फिलहाल के लिए शॉर्ट टाइम के लिए मेरा जो व्यू है रिलायंस में वो बियरी से बाद में हम देखें इसमें मेन बात थी वही कि आपको इसमें डबल टॉप जैसी दिख रही पैटर्न अगर ये इसको ब्रेकआउट करके नीचे चला गया तब मैं इसमें फुल बियर इस मोड में आ जाऊंगा बाद में हम देखें इसमें तो जो हमारा इधर से अगर ये नीचे गया तो पहला सपोर्ट कौन सा होगा तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो होगा चौदह सो नब्बे रुपए का अगर ये चौदह सो नब्बे के लेवल पे से अप जाने का कोई ट्रेंड बताता है तब आप इसमें फिर से बाइंग आ सकते हो लेकिन मेन बात है कि उस लेवल पे आपको कोई अपसेट जैसे ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए बाद में ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो मेरा सेकंड सपोर्ट कौन सा होगा तो मेरा सेकंड सपोर्ट ये लाइन होगी जो होगी 1420 की लाइन अगर ये 1420 की लाइन पे कोई अप ट्रेंड का सिग्नल आपको देखने को मिलता है तब आप वहां से बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म वाले वहां से एड हो सकते हो अगर आपको प्रॉपर सिग्नल मिले तब की बात है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आपको कोई ऐसा लेवल मिल रहा है तो वहां आपको क्या है कि बाइंग भी होनी चाहिए जो बड़े लोग है वहां बाइंग करते हुए दिखे मतलब कोई ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न दिखे तब आप वहां से बाय कर सकते हो तो जो ये मेरा क्या है कि 1420 लेवल है वो मेरे लिए पर्सनली इंपोर्टेंट है वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में बाद में अगर इसको भी ये ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो मेरी क्या है कि एक राइजिंग सपोर्ट लाइन होती है अगर ये उस पर भी मेरे को मिल गया 
तब भी मैं इसमें बाइंग कर सकता हूँ अगर ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो अगर ये जो राइजिंग रेड कलर की लाइन है उसके बाद राइजिंग सपोर्ट लाइन पे इधर नीचे आए शायद ये चौदह सौ बीस या चौदह सौ लेवल के आसपास ही आ जाए अगर ये इस पे भी अप जाने का कोई साइन देता है तो हम वहां से इसमें बाई साइड आ सकते हैं मेन जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म वाले ये लाइन इसमें ड्रॉ करके रखो कि ये जो क्या है कि चौदह या चौदह का जो लेवल है उसके बीच में आपको कहीं से कोई प्रॉपर अपसाइड देखे तब की बात है मैं पहले बोल रहा हूँ प्रॉपर अपसाइड दिखे तब की बात है अगर प्रॉपर अपसाइड इधर से आपको इस लेवल के आसपास से देखने को मिलती है तब आप वहां से बाय आ सकते हो रिलायंस में तो ये था आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो मेन है 1420 से लेके 1400 और ये मैं पर्सनली इस लेवल को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तो पहले क्या हुआ इधर एक बार सपोर्ट लिया इधर एक बार रजिस्टेंस ले चुका है और मेन बात है जब आप फिबोनाची रेशियो ड्रॉ करोगे ना तब जो एक चौदह का लेवल है ना वो वहां आपको एक रेशियो मिल रहा है जो है थर्टी एट तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है तो आप वहां से बाय कर सकते हो मेरे पर्सनली अगर मेरे को ये चौदह सौ या चौदह सौ बीस में कोई प्रॉपर रिवर्सल साइड से अपसाइड मिल गया तब मैं इसमें पर्सनली बाय करूंगा पोजीशन के लिए आप भी देखो वहां अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी आप लेना और लेने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए मेरा कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि मैं अपने हिसाब से लेता हूँ अगर मेरे को लॉस हुआ तो मैं इसको एफोर्डेबल कर सकता हूँ तो आप अपने एनालिसिस कीजिए बाद में कोई एंट्री लीजिए मैं बोल रहा हूँ इसके लिए एंट्री मत लो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कोई एंट्री ले रहे हो तो पहले एनालिसिस कीजिए ये मेरी बात नहीं आप कोई दूसरे को भी फॉलो करते हो तो पहले उसकी एनालिसिस देखो बाद में अपनी एनालिसिस उसके ऊपर करो अगर आपको सही लगता है तब भी आप कोई ट्रेड लो तो ये हो गई सपोर्ट की बात लेकिन अगर मेरे को इसमें रजिस्टेंस चाहिए तो हाल फिलहाल के लिए मेरा एक ही रजिस्टेंस होगा इसमें जो होगा सोलह का लेवल जो हाल फिलहाल इसका जो हाई था वही हमारा क्या है कि मेन रजिस्टेंस होगा अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तब हम आगे के रजिस्टेंस देखेंगे लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो मेरा एक ही रेजिस्टेंस है वो है 1670 का लेवल और क्या है कि जिसको डायवर्जेंस के बारे में पता है तो आपको इधर एक छोटा सा डायवर्जेंस भी दिख रहा है मतलब आपका चार्ट इधर देखो और ये देखो आर एस थोड़ा आपको स्लोपिंग में नीचे आ चुका है तो डायवर्जेंस इसको पता है वो उसमें डायवर्जेंस भी देख सकते हैं इसमें आर एस आई और एम एस डी दोनों में एक छोटा सा डायवर्जेंस देखने को मिला है तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक में तो आप इसे देखो अपने एनालिसिस कीजिए बाद में कोई डिसीजन लीजिए तो जो इसमें हमारे सपोर्ट होंगे वो कौन से होंगे जो चौदह का लेवल है वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो चौदह का लेवल है वो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा अगर आपको वहां कुछ मिलता है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो रिलायंस के ऊपर अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद